einfach nur in so einer Freistunde spielen zu lassen, hat nichts damit zu tun, das Ding irgendwie im Unterricht zu behandeln und darum soll es gehen. Warum braucht man das? Na, zum einen Medienkompetenz, was auch immer das ist. Ich will jetzt keine Definition versuchen, da hat die letzte Chaos Radio Express Folge schon grandios äh, sich versucht dran. Ähm, aber es steht zumindest im Lehrplan und äh, das bietet mir die Möglichkeit, alles, was ich möchte, äh, was ich gerne in der Schule hätte, als Medienkompetenz zu deklarieren und schon kann ich es machen. Und auf der anderen Seite kann ich Computerspiele momentan wunderbar schon in aktuelle Fächer integrieren. Das ist sehr wichtig, weil die älteren Kollegen glauben einem sonst wieder nicht, dass es notwendig ist, sondern denken nur, das ist schlimme Zukunft oder sowas. <lacht> Entschuldigung. Man könnte zum Beispiel im deutschen Unterricht sich die Erzählstruktur von Adventure Games angucken oder die Interaktivität von solchen Spielen oder man könnte, was ich mal sehr spannend fände, was ich aber glaube außerhalb von einer Hauptschule in Brandenburg bisher noch nirgendwo gesehen habe, dass man sich die Belohnungsmechanismen von sowas wie, wie Ego-Shootern oder so, weißt du, abballern, Geld kriegen, bessere Waffe, mehr abballern und so weiter, dass man sich die mal im Pädagogikunterricht anguckt, weil es ja auch möglicherweise interessant ist für die Schüler mal ihren eigenen Prozess da zu reflektieren. Man könnte noch viel mehr machen, man könnte sich Raumkonzepte irgendwie im Kunstunterricht anschauen und diverse Sachen, ist ja jedem von euch klar, auch vielleicht habt ihr noch nicht darüber nachgedacht, aber ein Computerspiel findet immer in einem Raum statt und den kann man sich auch angucken, sogar im Unterricht. Das Ganze bitte nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, einfach nur einen Computer irgendwie in die Schule zu stellen und da irgendwie dann zu spielen. Jetzt, ich habe ein Beispiel im Geschichtsunterricht gebracht, man könnte jetzt Anno 1603 nehmen und sagen, wir analysieren das mal in der Sekundarstufe 2 als Primärquelle, das klappt nicht, zum einen ist das Spiel keine Primärquelle und zum anderen würde man nicht das Spiel analysieren, sondern irgendwas an geschichtlichem Inhalt, was das Spiel transportiert. Und es geht mir wirklich um die Computerspiele direkt. So, warum ist das notwendig? Warum müssen wir das im Lehrplan verankern? Ich habe mit echt vielen Kollegen gesprochen und habe denen sehr coole fachdidaktische Konzepte gezeigt und das war alles Dreck. Sie haben gesagt, nee, das geht nicht, das, das kann alles nicht sein. Und das Einzige, was Sie haben gelten lassen, ist der oberste Punkt, Ihr Computerspiele sind Alltag der Schülerinnen und Schüler. Ja? Und weil wir denen dann eine Reflexionsfähigkeit zur Bewältigung ihres Alltags an die Hand geben müssen, müssen wir die dann oder können wir die dann auch in der Schule machen. Bitte ignoriert das obere Zitat völlig, so wie den Rest der Slides. Das habe ich nur reingemacht, damit die Leute, die sich in Schule aussehen, mir glauben, dass ich die Literatur gelesen habe, die wichtig ist, um über pädagogische Sachen sprechen zu können. Ich hole jetzt noch mal Luft. <lacht> Dankeschön. In welchem Maße, also warum brauchen wir eine Reflexionsfähigkeit, na, um sowas zu gucken, wie in welchem Maße äh, helfen mir Computerspiele dabei, meine eigene Welt zu äh, verstehen? Also Adventure Games haben mir zum Beispiel irgendwie die Möglichkeit an die Hand gegeben, äh, Geschichten interessant zu finden und auch verschiedene Enden von Geschichten vorauszudenken und solche Sachen. Und man kann das wunderbar mit Computerspielen machen. Zum Beispiel äh, mein Verhältnis zum Computerspiel, zum Medium, was macht das Spiel mit mir? Ein Deutschkollege würde jetzt sagen, das ist ein Immersionsfaktor, aber jeder Deutschkollege weiß, dass er mit Schülern nicht über Immersionsfaktoren sprechen kann. Ich habe das schon längst gemacht im Unterricht, die wären alle froh. Ich habe dafür über Computerspiele benutzt und nicht irgendwie Faust oder Schiller oder sonst was, was nämlich nicht funktioniert. Ein praktisch erprobtes Beispiel, dafür habe ich die Rahmenbedingungen, die es bisher noch nicht so optimal sind, habe ich beachtet und zwar im vollsten Maße und dann habe ich in der Sekundarstufe 2 in meinem deutschen Unterricht eine Sequenz gemacht, wo wir den Medientransfer, also die Übersetzung von einem, einem, einer Geschichte, einem Medium in ein verschiedenes anderes technisches Medium oder Zeichensystem, hier Buch, Film, Computerspiel, uns angeschaut haben und was kann man dabei beobachten, ich bin auch sofort fertig, Na, wie zum Beispiel sich die Erzählung verändert, wenn das in einem anderen Medium erzählt wird, eine Geschichte, weil zum Beispiel im Film eine Bewegung dargestellt werden kann, das kann ein Buch nicht leisten, auf der anderen Seite kann ein Buch aber Gedanken zeigen und ein Computerspiel kann auch die Interaktion hinzufügen und kann uns irgendwie auch die Möglichkeit, so kleine Nebenquests an die Hand geben, in dieser fiktionalen Welt zu verweilen. Das war's, das ist die... Ach so, ja, oh, und das führt uns unmittelbar zur zentralen Erkenntnis dieses Vortrags. <lacht> Ja, das geht mir in der Schule auch oft so, das Wichtigste zum Schluss und nach dem Gong und dann vergessen. Computerspiele gehören in die Lehrpläne, weil sie an bestimmten Stellen, Anno 1603 gehört nicht dazu, an bestimmten Stellen hervorragend sich als genuinen Unterrichtsgegenstand, könnt ihr euch auch mal merken, ereignen. Plus, das ist der, der super Treffer, den wir eigentlich haben, Schülerinnen und Schüler spielen das links, SOS heißt das übrigens Schülerinnen und Schüler, die spielen das links, deswegen müssen wir das in Schule machen, weil wir haben so einen Erziehungsauftrag. Das ist die Literatur, vor allem die, die pädagogische, die ich benutzt habe. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt, wie auch mit der Arbeit, die ich aber momentan dazu noch nicht veröffentlichen werden darf. Es gibt sie dann irgendwann unter dieser Adresse, kann man sie komplett runterladen unter dieser ccc Zero lizenz Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Daniel, 3D-Scanner, are you here? Okay, maybe tomorrow. Um, Pablo, Audimax Unistrike, are you here?
probably tomorrow. So we are coming. Oh. So Fabian, okay. We are looking for your slides on the secondary, secondary, secondary presentation machine work with working hard disk. Oh, okay. So uh, Fabian is talking about uh, haptic output techniques on mobile communication devices, and. Um, I completely forgot to give you the keywords of today lightning talk, so let me start this now. The keywords are haptics, mobile phones, digital, physical, and tangible user interfaces. Looks good, sounds okay, yeah. all right. Hello, I'm Fabian Hemmert. I'm a PhD student at the TU here in Berlin. I work at the Deutsche Telekom Laboratories. And well, as I'm a PhD student, I have a question, and that question I would like to, to share with you. How can we make digital content graspable? You know, there is this digital world, and no question, many things are happening there right now, but for us humans, it's not quite tangible. It's not really there. Because we humans, we live in a physical world, and, well, that's a rich world. We can touch it, we can taste it, and we can feel it, and that's good. So the question is, how do we get the stuff over from the digital into the physical world? Well, if you look at the iPhone with its touch and the Wii with its bodily activity, that's a tendency that's happening already, but the question is, what's next? Well, I have three options that I would like to discuss with you. The first one is mass, weight. We are really sensitive to where an object in our hand is heavy. Let me show you the weight-shifting mobile. It's a mobile phone that can shift its weight. It has a, it's an iron weight inside, and we can move that around under the phone. So well, what we can do is shift it, and you can feel where it's heavy. Well, if you look at the application, we have a drag-and-drop application, and we augment the digital content with a physical mass here. So you can, well, you can see where the content is, but you can also feel it in the phone. Well, that's okay, but it's really useful in navigation. So the phone can guide you around. So it can tell you, okay, well, make a left here, and it's, it's shifting its way to the left, and walk ahead and in the center, and so on. You get the idea of weight shifting mobiles here. The second thing is shape. Again, that's something we are, we are quite sensitive to. If I download an ebook and it has like 20 pages, that's a thin ebook. But if it's a 500-page Harry Potter, I want to feel that. So let me show you the shape-changing mobile. So again, it's a mobile phone-shaped box, but this one can change its shape. And well, you can see it's four motors under it, but yeah. it's fun to play with. Oh, thank you. Yeah. <laughs> okay, so it could be thin in your pocket. It could be thick and leaning towards you when you hold it in your hand. All right, it can adjust its shape to the way you hold it. So it's it's like ergonomics, and uh, well, maybe some people use it like on the nightstand as a, as a clock, and so you can use it as a as your Becca. Uh, that's simple. Or watch a movie on it. Yeah. But that's not all. Sometimes we are watching things on the phone that are bigger than the phone itself. Right? The screen is tiny, but the content is big. So we could use it to use uh, to show where there's much content off the screen. If I'm on the top left corner, the phone could be thick on the other side and tell you, okay, there's more content off the screen right now. All right, hmm. second thing, shape. The third thing, well, that one operates on a different level. As humans, we are, we are social, we are empathic, and that's good. And well, wouldn't that be a way to make mobile phones more intuitive? Think of it like a hamster in the pocket, and you could feel, oh, it's, it's doing all right. And, uh, <laughs> um, well, very simple, we built a living mobile phone. And that one has a heartbeat and a breath, and uh, uh, oh yeah, it's calm right now. You can tell it's, it's relaxed. Yeah? That would mean no missed calls, and battery is good, reception is good. But now, oh, missed call, new girlfriend, very exciting. And now it's getting excited as well. <laughs> Thank you. <laughs> All right, yeah. and you, you calm it down by patting it, of course. Yeah. Um, so these are the three options I wanted to, to discuss with you and what's behind